Çark'ın Can Türk'ün katilini ve Altın Çakmağı'nın kimde olduğunu açıkladı. Eski özel hareketçi Ayhan Çarkı'nın 31 Aralık 2011'de verdiği ek ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Eski özel hareketçi Ayhan Çarkı'nın verdiği ek ifadede öldürülen Kürt iş adamı Behçet Can Türk'ün Ahmet Sakarya tarafından vurulduğu ve altın çakmağının da Mitçi Korkut Eken'e verildi dedi. Eski özel hareketçi Ayhan Çarkı'nın 31 Aralık 2011'de verdiği ek ifadeye Taraf gazetesinden Arzu Yıldız ulaştı. Ek ifadesinde Kürt iş adamı Behçet Can Türk'ün 1994'te öldürülmesiyle ilgili detaylı bilgi veren Ayhan Çarkın Can Türk'ü Ahmet Sakarya vurdu. Üzerinden çıkan altın çakmak ise Mitçi Korkut Eken'e verildi dedi. Konuyla ilgili detayları 16 yıl önce Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal cinayetinden gözaltında alındığında da anlattığını ve ifadesinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube'de kameraya kaydedildiğini belirten Çarkın bu işin tam ortasında Mehmet Eymür ve Hanefi Avcı vardır dedi. Çarkın'ın ek ifadesinin çarpıcı bölümleri şöyle. Behçet Can Türk'ü alan ekibin içinde ben de vardım. Can Türk'ün üzerinde Lady Marka toplu silahların küçüğü olan bir silah çıkmıştı. Hatta arabasında da Dupont Marka altın bir çakmak vardı. Bu çakmağı Oğuz Yorulmaz Korkut Eken'e verdi. Behçet Can Türk'ü vuran Ahmet Sakarya'dır. Eymür ve Avcı bu işlerin tam ortasında. Mehmet Eymür'ün ifadelerini cezaevinde okudum. Eymür kendini kurtarmak amaçlı kıyıdan köşeden konuşmaktadır. Bu olay ilk başladığında Mehmet Eymür, İbrahim Şahin, Emin Aslan, Abdullah Çatlı, Özer Çiller, Korkut Eken, Mehmet Ağar, Duran Fırat, Özel Harp Dairesi'nden gelen ve MİT'te çalışan subaylar, Hanefi Avcı ve Özel Hareket Polisleri hep birlikte hareket ediyorlardı. Ancak daha sonra aralarında benim tahminime göre rant paylaşımı kaynaklı sorunlardan ayrışma meydana geldi. Bu ayrışmadan sonra da tamamen menfaat kaynaklı cinayetler işlendi. Bu işin tam ortasında Mehmet Eymür ve Hanefi Avcı vardır. Özellikle Hanefi Avcı bu işlerin genel koordinatörüdür. Tarık Ümit'i çukur attık. 29 Aralık 2011'de tarafta çıkan ve bana atfen söylenen cümleler doğrudur. Tarık Ümit'in nerede gömülü olduğunu biliyorum. Ümit, İbrahim Şahin'in emriyle polis memurları Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve sivil bir şahıs tarafından öldürülmüştür. Jandarma bölgesi olan bir yerde bir çukurun içinde Oğuz Yorulmaz ile ben Tarık Ümit'i koyduk. Üzerine iyice örttük.